ക്രിയേറ്റീവ് ഫാമിലി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്നും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മുഴുവനായി വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ഡിഷല്ല ഇതൊരു ഡ്രൈ ഡിഷാണ് പക്ഷെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ടൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ചിക്കൻ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ടൈസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തത് ഫുൾ ചിക്കൻ ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രോസൺ ചിക്കനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇച്ചിരിയുടെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വരാം അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ചിക്കനെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന മസാലാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൂടാതെ ഇതിന് തേങ്ങാ കൊത്തും കറിവേപ്പിലയും വേണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മസാലാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ എരിക്കനുസരിച്ച് അത് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലാസൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ മസാലാസ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൽ ഇത് കരിയാൻ പാടില്ല അടിക്ക് പിടിക്കാനും പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പീസസിലേക്ക് നമ്മൾ അനത്തി വെച്ചേക്കുന്ന ആ മസാലപ്പൊടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മസാലാസ് മുഴുവൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു അരമുറി തേങ്ങ മൊത്തത്തിലല്ല ഒരു മുക്കാൽ അരമുറിയുടെ ഒരു മുക്കാൽ പങ്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത തേങ്ങാ കൊത്തും കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മൾ മസാല ഇട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അനി അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സവാള വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് സവാളയൊക്കെയും വളരെ നല്ലത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൊച്ചുള്ളി എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സവാള എടുത്തത് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൂടാതെ ഒരു നാല്
ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാവും ഇതിന് നമ്മൾ കടുക് ഇടാറില്ല കടുക് പൊട്ടിക്കാറില്ല പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് നെടുകെ പിളർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയാൽ പോരാ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വഴറ്റി കൊടുക്കുക മൂക്കുന്നത് വരെ തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിം ആണ് ഇട്ടേക്കേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വരണം കേട്ടോ ഇനി ഇത്രയും ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക നല്ലതുപോലെ വയറ്റി ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി വരും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടി പോകരുത് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലതുപോലെ വയറ്റിയെടുക്കുക നല്ലപോലെ വാടണം ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഇതിനെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സവാളയും ഈ ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം നല്ലപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കുക തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനകത്തൊരു അല്പം പോലും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കില്ല ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നുമാണ് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഇത് വേവുന്നത് ഒരു ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കില്ല ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ വേകുന്നത് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മസാലയ്ക്കകത്ത് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് പകുതി വെന്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരണ്ട് പെരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പെരട്ടി പെരട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി വരികയാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ പാരറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും പുട്ടിനും ഒക്കെ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് ഈ ഡിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് വളരെ വളരെ വാല്യൂബിളാണ് കാരണം നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ഉള്